Mas é preciso, sim. Maambukizi ndicho kisababishi kikuu cha vifo vya watoto wachanga. Yanaweza kuingia mwilini mwa mtoto wakati wa kuzaa. Hupitia kwa kiunga mwana kichafu au pistuli ya ngozi. Maambukizi yanaweza kuenea haraka na kuathiri mwili wote na kusababisha vifo haraka. Maambukizi haya ya kijumla huitwa sepsisi. Kunaweza kuwa na ishara nyingi za sepsisi na zinaweza kutatiza. Makinikia sana wasiwasi wa mama. Watoto walio na maradhi makali mara nyingi hukosa ishara maalum. Kanda hii itaonyesha jinsi ya kumkagua na kumtibu mtoto aliye na sepsisi. Kabla ya kumchunguza mtoto, nawa mikono yako na uoshe kipima joto. Unapopima kiwango joto cha mtoto, chukua habari muhimu ya awali. Je, mama amekuwa mgonjwa au kuwa na kiwango joto cha juu? Je, maji yalitoka mapema? Je, alikuwa na matatizo yoyote wakati wa leba au kuzaa? Uliza kuhusu ishara za hatari kama vile kula vibaya, ulegevu au mtukutiko. Je, mtoto amekuwa akitapika au kuhara? Mama anaripoti kuwa mtoto anawashwa na hali vizuri kama kawaida. Kiwango cha joto ni cha kawaida. Mchunguze mtoto. Chunguza anavyoitikia vichangamshi katika mazingira. Vigubiko vyake vya macho na mikono imevimba. Mchunguze mtoto kutoka kwa kichwa hadi kwenye vidole vya miguu. Chunguza homa ya manjano. Chunguza kifua kwa kujivuta ndani au kupumua kwa haraka. Angalia fumbatio limetuna sana. Chunguza kitovu na ngozi. Mtoto huyu ana ishara zinazoonyesha kuwepo kwa sepsisi. Mwasho, kuvimba, kutokula vizuri na kutuna kwa fumbatio. Hapa kuna mifano ya watoto wengine walio na ishara za hatari zinazoashiria sepsisi. Mtoto huyu ni mlegevu. Hawezi kuamshwa hata kwa uchangamshaji. Mtoto huyu ana maambukizi makali ya ngozi na hali vizuri. Hapa kuna mtoto aliye na ulegevu na mitukutiko. Mtoto ni mlegevu. Haonyeshi hisia kwa uchangamshaji. Pia anakula vibaya. Mtoto huyu ni mlegevu sana na ana umanjano mkali. Jadili na mama hali ya dharura ya mtoto huyu na umshauri ampeleke katika kituo cha afya cha kiwango cha juu. Kabla ya mtoto kwenda, mpatie kipimo maalum cha kwanza cha antibiotiki. Mtoto atahitaji sindano za ampicillin na gentamicin kwenye misuli. Julisha kituo hicho kwa kuandika barua ya rufaa na kupanga usafiri. Hakikisha mtoto amenyonya na kulishwa kwa kikombe na kuwa ana joto kwa kugusana na mwili wa mama wakati wote katika safari. Fanya kila juhudi umpe mtoto huyo rufaa. Ikiwa huwezi kupata rufaa, fanya uwezalo kumtunza mtoto huyu katika kliniki yako. 
bali pia jua kuwa huduma hizi hazifanani. Mdunge mtoto sindano ya gentamycin na ampicillin au procaine penicillin kwenye misuli. Procaine penicillin inaheri ya kutolewa mara moja kwa siku. Ikiwa hakuna mabadiliko bora baada ya siku mbili, badilisha kutoka kwa ampicillin hadi kwa ceftriaxone. Dumisha joto kwa mtoto na kumlisha kila baada ya saa mbili hadi tatu. Mtibu mtoto kwa siku kumi. Mtoe mtoto hospitalini ikiwa anakula vizuri na hana matatizo mengine. Kumbuka Ishara za maradhi makali kwa mtoto zinaweza kutatiza. Jua ishara za hatari, matatizo ya kupumua, ulegevu, kutokula vizuri, kiwango cha joto kisicho cha kawaida mwilini, umanjano na mitukutiko. Chukua hatua ya kuwapa watoto hawa rufaa kwa haraka. <tipos>